విబి నగర్ లో ముఖ్యంగా గ్రామ శివారం నుంచి వస్తారు అందరు చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చేసుకుంటూ చిరు ఉద్యోగులు అనమాట వాళ్ళందరూ ఏదైనా అనుకోకుండా ఒకేసారి సడన్ గా వర్షం వచ్చింది అనుకోండి ఏ కాలని ముంపుకు గురి అవుతుందో పోయిన నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి ఒక ఎమ్మెల్యే కూడా అందుబాటులో లేక ఇద్దరు ముగ్గురు కాలువలు పడి చనిపోయినారు అనమాట ఎమ్మెల్యే గెలిచినా గెలవకున్న బడిని మొత్తం మన సుధీర్ రెడ్డి గారి మీదనే పడుతుంది అన్న సుధీర్ అన్న ఇప్పుడు పదవిలో లేరు కానీ మా కోసం ఒక ఉమెన్స్ వరల్డ్ పెట్టి ఆడది దాని కాళ్ళ మీద అది నిలబడాలని మాకు టైలరింగు బ్యూటీ బ్యూటీషియన్ ఎవరు ఫ్రీగా నేర్పారు సార్ బ్యూటీషియన్ టైలరింగు పెయింటింగ్ జూట్ బ్యాగులు కుట్టుకోవడం కవత్తులు అన్ని అన్ని రకాలుగా మా కాళ్ళ మీద మేము నిలబడటానికి అన్నయ్య మాకు దారి చూపించారు మేము ఇప్పటి వరకు సార్ అని పిలవలేదు మేడం అని పిలవలేదు అక్క అన్న అనే పిలుస్తాం ఇంట్లో మనుషుల్లాగా ఏ కార్యక్రమం చేయాలన్నా మాకు రూములు లేకపోయింది ఆ టైంలో మాకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలోనే ఒక చిన్న రూము ఏర్పాటు జరిగింది సుధీర్ అన్న వచ్చిన తర్వాత మాకు రెండు అంతస్తుల బిల్డింగ్ కట్టేయడం జరిగింది కట్టేయడంతో ఎంతో మంది మహిళలు మా దగ్గర వచ్చి కోర్సులు నేర్చుకొని వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు బతుక్కుంటూ వాళ్ళ కుటుంబాలని వాళ్ళ బిడ్డలని పోషించుకుంటున్నారు కొన్ని విషయాలు చెప్పగలం సార్ బయటికి కొన్ని విషయాలు చెప్పుకోలేం ఎందుకంటే మేము ఆడవాళ్ళం సార్ ఆడవాళ్ళ కోసమని అలాంటి ఇంట్రెస్టెడ్ కొంతమంది ఉంటారు అందరూ ఉండరు సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్లో ఎయిట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఒకరి కోసము మనం ప్రయత్నం చేద్దాము బాగు చేద్దాము ఎదుటి వాళ్ళ సమస్యలు తెలుసుకుందాం వాళ్ళకి ఆ సమస్యలు తీరుద్దామని కొందరికీ ఉంటాయి అట్లాంటి ఇంద్ర మేడం లాంటి వాళ్ళని సంయుక్త మేడం లాంటి వాళ్ళని ఈ మేడం గ్యాదర్ చేసుకొని వాళ్ళకంటూ ఒక ప్లేస్ ఒక స్టేజ్ చెప్పుకున్న ఒక స్టేజ్ కల్పించారు సార్ అన్ని చేస్తారు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అన్ని చేస్తుంది మీకు ఎవ్వరు ఏడవాల్సిన పని లేదు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేస్తుంది మీకు అన్ని ఏం కాదు నేను కాదు మీకు అంతా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేస్తుంది సుధీర్ రెడ్డి గారిని గెలిపించుకుందాం మనం అన్ని దగ్గర నుండి చేపిస్తాం మీకు దగ్గర సీఎం గారిని తీసుకొచ్చేసి అప్పుడు సుధీర్ అన్న నిలబడి అన్నాన్ని తీసుకొచ్చేసి ఆ డంపింగ్ గార్డు తీసిన తర్వాత ఇప్పుడు అక్కడ ఎంత మంచిగా ఉంటుంది అంటే అందరూ మంచిగా ఇప్పుడు ఆ ఒక్క పాయింట్ వల్ల ఆ ఏరియాలో మొత్తం సుధీర్ అన్న అంటే ఒక అభిమానం మనం ప్రచారం చేయాల్సిన అన్న కూడా ప్రచారం చేసే అవసరం లేదండి అన్న తరపున ఎల్బీ నగర్లో హెల్ప్ పొందని వాళ్ళంటూ ఎవ్వరు లేరండి నలుగురు పిల్లలు అయితే మా ఆయన చిన్నగా ఉన్నప్పుడే పిల్లల్ని వదిలేసి వెళ్ళిండు వెళ్తే నేను అలా కష్టపడి ఇండ్లుల్లో వంటలు చేసుకొని నేను అలా బతకడం అయ్యింది ఇంటికి రాయి కట్టుకోలేక మస్తు అవస్తా పడి ఇంకా అట్లానే మా అక్క నుండి మా ఆడపిల్లలే ముగ్గురు పిల్లలే పెళ్ళిళ్ళు చేసిండ్రు ఇంకా మా బాబు నాడంటే ఇంకా ఆయన తాగటానికి బానిస అయ్యిండు ఎవరు చెప్పేవాళ్ళు లేకుండా ఇంకా ఆ అబ్బాయి ఏమీ సంపాదించుకరాడు ఏం చెయ్యడు నేను మేడం నిన్న వచ్చింది మా ఎల్బీ నగర్కి మీటింగ్లో కలిశాను సరే అమ్మ నీ బాధలన్నీ తీరుస్తా అని అన్నది వాళ్ళు చేస్తారని కూడా నాకు నమ్మకం ఉంది తప్పకుండా కాంగ్రెసే గెలుస్తుందని నేను మాత్రం ఇంతకుముందు కూడా సపోర్ట్ వాళ్ళకే చేసిన ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళకే చేస్తున్నా మీకు ఏం భయం లేదు మేము ఉన్నాం మేము చేపిస్తాం అన్ని ప్రతి విషయంలో మేము ఉంటాం మీరు ఒక గ్రూప్గా ఫాలో అయ్యి మీ సమస్యలన్నీ చెప్పండి మేము చేస్తామని చెప్పి భరోసా ఇచ్చారు కమలక్క కూడా ఈసారి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని మేము నమ్ముకోదలుచుకోలేదు మేము ఏమన్నా కానీ ఈసారి మాత్రం హస్తం గుర్తుగా ఓటేస్తాము కాంగ్రెస్నే గెలిపిద్దాం అనుకుంటున్నాం సుధీర్ అన్నకు మాత్రం తప్పకుండా ఈసారి అన్న గెలుస్తారని మేము నమ్మకంగా చెప్తున్నాం ఫీజులు కట్టడం రెంట్లు కట్టడం ఇవన్నీ కట్టుకోవడమే సరిపోతుంది సార్ మాకు ఈ సుధీర్ అన్న వల్ల ఒక్క ఇల్లు ఇప్పిస్తే మాకు ఆ రెంట్ వల్ల నన్న మేము బతికి ఏదన్నా చేసుకుంటామని మేడం నేను నమ్ముకొని మేము ఇక్కడ వచ్చాం సార్ ప్రియర్స్ పెట్టి పెరాలసిస్ వచ్చింది ఇంట్లో తినడానికి ఉండటానికి పిల్లలు ఇద్దరు అమ్మాయిలు చదువుకోవడానికి కష్టం పెన్షన్కి పెడితే అది కావాలి ఇది కావాలి అంటున్నారు టీఆర్ఎస్ నేను లేడీస్కు హెల్ప్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో సోషల్ వర్క్లో దిగాను నేను ఇరవై ఐదు ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి నేను ఈ మహిళ ఓరియంటెడ్ కార్యక్రమాలు చేపడతాము అయితే మాకు ఎక్కడ కూర్చోబెట్టి ఏ కార్యక్రమం చేయాలన్నా మాకు రూములు లేకపోయింది ఆ టైంలో మాకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలోనే ఒక చిన్న రూము ఏర్పాటు జరిగింది తర్వాత సుధీర్ అన్న వచ్చిన తర్వాత బాబు మాకు రెండు అంతస్తుల బిల్డింగ్ కట్టేయడం జరిగింది ఆ కట్టేయడంతో మా నేను ఒక వందలు వందలు అన్నట్టు చెప్పడానికి ఆస్కారమే లేదా ఎంతోమంది మహిళలు మా దగ్గర వచ్చి కోర్సులు నేర్చుకొని వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు బతుక్కుంటూ వాళ్ళ కుటుంబాలని వాళ్ళ బిడ్డలని పోషించుకుంటున్నారు కాబట్టి ఇలాంటి నాయకుడు వస్తే కానీ 
మాకు ఇంకా డాక్టర్ ఫెసిలిటీ కూడా ఇప్పుడు అమ్మాయి చెప్పినట్టుగా డాక్టర్ ఫెసిలిటీ కూడా అక్కడ కొంచెం అందుబాటులో లేకున్నా ఒక ఉమెన్ ఉమెన్స్ వరల్డ్ బీద మహిళలకు మేము సేవలు కూడా అందించడానికి డాక్టర్లందరూ రెడీగా ఉన్నారు వాళ్ళకు కూడా సేవలు చేయాలంటే సుధీర్ అన్న ఈయన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలోనే అది సాధ్యమవుతుందని నేను కోరుకుంటున్నాను వారే రావాలని నేను ఆశిస్తున్నాను వారికి ఎప్పుడు కూడా మా ఒక ఇది ఉంటుంది ఏ నైట్ కానీ ఏ నిమిషం కానీ నేను వారి ఇంటికి వచ్చినా కూడా ఫోన్లో కాల్ చేసినా కూడా వారు మాకు ఎంతో గౌరవంగా వాళ్ళు కూర్చోబెట్టడం జరుగుతుంది వాళ్ళు స్పందించి ఆన్ ది స్పాట్ మా దగ్గర వచ్చి వారు ప్రతి ఒక్క పని చేస్తారు కాబట్టి ఈ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంతో మాకు ఒరిగింది ఏమీ లేదు ఇప్పటి వరకు ఏ నాయకుడు మాకు వచ్చి ఏమీ చెయ్యలేదు కాబట్టి మేము ఫుల్గా మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ సుధీర్ అన్నకే ఓటు వేసి గెలిపించుకొని మా మహిళలకు ఇంకా చేయుతనియ్యాలని నేను కోరుకుంటున్నాను నా పేరు శ్రీ సంయుక్త నేను ఉమెన్స్ వరల్డ్ సెక్రటరీని ప్రమోటర్గా కూడా ఉన్నా నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ ఎయిటీ నైన్లో పిఎన్టి కాలనీలో పటేల్ నగర్ కాలనీలో మేము ఎయిటీ నైన్లో ముగ్గురు మహిళలను కలిసి ఉమెన్స్ వరల్డ్ తీసాము మేము ముఖ్యంగా ఏంటిదంటే మా సంస్థకు మహిళలు వస్తుంటారు గ్రూపులు చేస్తూ ఉంటాము నలభై గ్రూపులు ఉన్నాయి మాకు ఒక్కొక్క మహిళ ఒక్కొక్క సమస్య చెప్తూ ఉంటారు మేము వెళ్ళి ఎవరికో ఎవరితో చెప్పాలి మేము మహిళ సమస్యలు చెప్పుకోవాలంటే మాకు వినే నాయకులే లేరు ఇక్కడ కాబట్టి మాకు మన కమలా సుధిరెడ్డి గారు వచ్చారు వచ్చి మా సంస్థకు వచ్చి మహిళల గురించి నేను ఒక సంస్థ తీయబోతున్నా అని చెప్పారు దానికి మేమందరము ఉమెన్స్ వాళ్ళు అందరం ఆకర్షితులైనాము మగవాళ్ళు ఉంటే మేము చెప్పుకోలేము నాయకులు కొంచెం మహిళా నాయకుల నాయకుల మా మా కమలా సుధీర్ రెడ్డి గారు వస్తే మాకు చాలా సంతోషము ఈ సుధీర్ రెడ్డి గారు కూడా మాకు చాలా అందుబాటులో ఉండేవారు మేము ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా మహిళలకు చాలా గౌరవంగా ఆయన మాట్లాడి మాకు హెల్ప్ చేశారు మాకు బిల్డింగ్ కట్టించారు ఆ బిల్డింగ్లో వందల మందికి శిక్షణ వందుతున్నారు అక్కడ మహిళలు కుట్టులో కానీ జూట్ బ్యాగులు కానీ కాటన్ బ్యాగులు కానీ పెయింటింగ్లో కానీ బ్యూటీ ఇన్స్టూషన్లో కానీ ఇట్లా మహిళలు అక్కడ నేర్చుకొని శిక్షణ మళ్ళీ వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నేర్పుతారు ఇటువంటి మహిళలకు హెల్ప్ చేసే ఒక నాయకురు కావాలి నాయకురాలు కూడా కావాలి అంటే నాయకుని కంటే నేను ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఎందుకు చేస్తున్నా అంటే మహిళలు ఫ్రీగా మాట్లాడుకోవడానికి మాకు కమలా సుధీర్ రెడ్డి గారు మాకు హెడ్గా ఉండాలని ఉంది మాకు కోరిక ఎస్ కమలమ్మ నా పేరు నేను చాలా కష్టాలు పడ్డా ముప్పై ఏళ్ళ ముప్పై ఐదు ఏళ్ళ నుంచి కష్టాలు పడుకుంటూ వస్తున్నా నేను నా భర్తతో నా భర్త నాలుగు పిల్లలు అయిన తర్వాత కూడా నేనే దాన్ని పెట్టుకొని చాలా కష్టాలు పడ్డా నేను పడి ఈ పిల్లలు నా నా భర్త సంపద చేస్తా అనేసి ముంచుకున్నది తను మమ్మల్ని కష్టాలు పాలు చేసి సంపదని అంటే నేను నా పిల్లలు తీసుకొని హైదరాబాద్కి వచ్చాను హైదరాబాద్కి వచ్చిన తర్వాత పిఎన్టి కాలనీకి వచ్చాం హైదరాబాద్కి పిఎన్టి కాలనీకి వచ్చాం పిఎన్టి కాలనీలో ఉంటున్నాం ఇక ఉంటుంటే అప్పుడు ఇక్కడే ఇప్పుడు ఇరవై ఏళ్ళ బట్టి పెయింట్ కాలనీలో ఉంటున్నా అటు చేసి ఇటు చేసి పిల్లల్ని అప్పులు చేసేసి పిల్లలు ఇద్దరు ఆడపిల్లలు పెళ్ళిళ్ళు చేసాం అబ్బాయి పెళ్ళి చేసాం అబ్బాయి కూడా ఏం లేదు వాళ్ళ భార్య కూడా ఒట్టి రోగిష్ఠురాలు పిల్లలు అంతకే ఉన్నారు పిల్లలు కూడా పట్టుకుపోయారు నాలుగేళ్ళ కింద పట్టుకపోతే మళ్ళీ నా కొడుకు నాకు చెప్తే మా అమ్మ బాధపడుతుంది మా అమ్మ హార్ట్ అటాక్ మనిషి బీబీ మనిషి మా అమ్మ చాలా బాధపడుతుంది అనేసి ఆ పిల్లోడు కూడా నాకు చెప్పలేదు వేరే వాళ్ళు మీ అటు పట్టి వాళ్ళు నాకు చెప్పారు చెప్తే నేను ఆ రోజే పోయా పోయేసరికి తెల్లారే లక్ష్మి అంటే వాళ్ళు ఆయన చచ్చిపోయిండు అనేసి ఫోన్ వచ్చింది ఫోన్ రాగానే మళ్ళీ తెల్లారు నేను వచ్చేసా ఇక్కడికి వచ్చేసి అమ్మ ఆంటీ ఆంటీ అనేది హనుమంతరావు చచ్చిపోయిండు అంట అనేసి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేసి ఆ రోజు ఉండి మళ్ళీ సాగర్కి వెళ్ళిపోయా వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఆ చూసుకొని ఆ పిల్లల్ని ఒకరోజు చూసుకొని వచ్చేసా వచ్చి ఇంకా అడి చేసి చేసి ఇప్పుడు నాకు నాకు ఎవ్వరు పద్నాలుగు ఏళ్ళ నుంచి కూడా నేను ఇంట్లో కట్టుకున్నాను అప్పటి నుంచి కూడా ఎవ్వరు ఇవ్వలేదు నాకు ఇల్లు నాకు ఏ సాయం గవర్నమెంట్ కూడా ఏ సాయం చేయలేదు చాలా బాధ నేను ఎంత అనిపించానో భగవంతుడికి తెలుసు నాకు తెలిసి చెప్పుకుంటే మీరు ఒక నెల వింటారు నాకు నా బాధ అంత మీరు ఎలాగూడం కోర్టుకి తిరిగా మీరు అలా కూడా కోర్టుకి తిరిగిన ఆయన కోర్టులు కూడా అవద్దని చేశారు అన్ని కేసులు అంటే తప్పుదు పట్టించారు అయితే ఈయన బద్దిరాజు తీసుకొస్తే అప్పుడు డ్రైవర్స్ కేసు అప్పుడు బయట చేశాడు బద్దిరాజు కవాడి గుడవలో 
ఆయనని తీసుకొచ్చారు ఆయన తీసుకొస్తే ఆయన బయట వేసాడు ఆ కేసు అప్పటికి నేను ఆ భయపుతో ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ బతుకుతున్నాను ఇంకా ఇప్పుడు నాకు నేను ఇంత ఇంకా ఈ మేడాలను పట్టుకొని వీళ్ళ దాపుని ఉంటుంది నేను ఇప్పుడు మా అమ్మాయిల పెళ్లి చేసినాక అమ్మాయి ఇప్పుడు చిన్న అమ్మాయి దగ్గర ఉన్నా వాళ్ళు ఇంత బుక్కి బువ పెడుతున్నారు ఇప్పుడు నాకు ఇప్పుడు నాకు ఇల్లు కావాలి నేను ఆ మేడం దగ్గరికి మొన్న వీళ్ళు ఫోన్ చేయంగానే నేను వాళ్ళిన ఆమె మాటలు నేను విన్నా సుధీన్ సునీల్ రెడ్డి కమల కమల ఆమె వచ్చింది ఇక మాకు ఇప్పుడు వీళ్ళు అండతో నాకు ఇప్పుడు ఆమె కూడా నాకు ఒక కడవలు పుట్టిన బిడ్డ లెక్క ఉంది కాబట్టి మాకు నాకు ఒక ఇల్లు కావాలి నాకు అప్పులు ఉన్నాయి కొన్ని ఇప్పుడు చెప్తున్నాను కదా మేడం ముందే చెప్తున్నాయి ఇప్పుడు అని నేను ఎవరికి చెప్పుకోలే ఇట్లా తాడిపడి నాకు ఎవరి ఛాన్స్ ఇవ్వలేదు నాకు ఇప్పుడు ఛాన్స్ దొరికింది కాబట్టి ఇంకా ఉన్నాయి కష్టాలు చెప్పుకోవడానికి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి చెప్పుకుంటే నేను నేను మళ్ళీ ఈ అమ్మగారే గెలవాలి సునీల్ రెడ్డి ఈ సుధీల్ అన్న గెలిస్తే మాకు అందరికీ ఆడపిల్లలకు అందరికీ హాయం చేయాలి మాకు అంత కావాల్సింది అది